，六个人靠运气获得神级恶魔果实，其中三人将果实开发到觉醒状态，还有两个人已经倒在路飞的拳头下。当年在庞克哈萨德的实验室内，饥不择食的陶之柱吃掉一颗人造果实，那是贝加庞克利用凯多基因创造出来的。之后陶之柱变成一条粉色蛟龙，对个人的战斗力好像并没有任何提升。后来在和之国大战中，陶之柱的身体被催熟到28岁。粉色小龙也变成一条如同凯多的蛟龙，对战海军大将绿牛的时候，也能从口中吐出热气攻击。随着陶之柱对恶魔果实开发的加深，说不定也能拥有凯多那样恐怖的战斗力。在38年前，洛克斯海贼团攻打神之谷，夏洛特玲玲的第一目标就是抢夺恶魔果实。大熊在情急之下吃掉其中一颗，后来才知道是超人系肉球果实，拥有将任何事物拍飞的能力，不仅可以拍出人体内的伤痛用来治疗，还可以将空气压缩起来。释放后有毁天灭地的威力。当年暴君熊敢在香波地群岛主动介入雷利和黄猿的战斗，也能表明他靠着肉球果实获得了不惧怕大将的实力。不过夏洛特玲玲还是抢走了一颗恶魔果实，后来把那颗果实送给了凯多，也就是幻兽种鱼与果实青龙形态。不仅能让凯多变成一条巨大的青龙，还可以制造出火焰、雷电、狂风用来攻击。凯多也因此获得了世界最强生物的称号。不过已经被路飞击败去洗岩浆澡了。大河与桃之柱一样，都是在饥饿时吃下恶魔果实。而且大河的运气也非常好，得到了犬犬果实大口真神形态，不仅能变成传说中的神兽，攻击还具备很强的冰冻效果，开启人兽形态，甚至能与凯多直接对抗。从大河脖梗处的黑色燕云看，也应该达到了果实觉醒状态。当年托雷波尔见到明哥释放霸王色霸气，拿出一支枪和一颗恶魔果实，明哥没有丝毫犹豫吃掉了。虽然从名字上看线线果实很垃圾，却被明哥开发出各种神级能力，不仅可以切断任何事物，甚至还可以治疗受伤的内脏。大招鸟笼能笼罩一整座岛屿，甚至连大将藤壶也无法破坏。明哥也觉醒了线线果实，整体战斗力能接近海军大将，不过还是倒在了路飞的大元王枪之下。当年在马奇诺的酒吧中，路飞化愤怒为食量吃下橡胶果实，本以为那是一颗垃圾果实，身长变大的能力对战斗帮助不大。不过路飞开发出了二三四档，实力也能接近海军大将。后来在鬼岛对战凯多时，觉醒了幻兽种尼卡形态，拥有世界上最胡来的力量，战斗力也妥妥的四皇级别。靠着一时愤怒成为太阳神尼卡，路飞这运气找谁说理去？七五海中战斗力最强的六个人，果实开发最完美的暴君熊才排第四。有三个人的战斗力能抗衡四皇。第六名克洛克达尔，别看老沙当年只有八千一百万的赏金，居然挑战过世界最强男人白胡子，曾经还和巴雷特有过战斗，据说是打成平手。巴雷特的实力可不输雷利，在阿拉巴斯坦被路飞打败，一方面是轻敌，另一方面是路飞的主角光环。来到顶上战争，老沙的表现非常好。与多弗朗明哥战斗场面上也是五五开，与世界第一剑豪鹰眼对战，也能让对方乖乖停手，不再继续攻击路飞。后来用一招沙漠大剑劈开赤犬的身体，可见他的实力很接近大将水准。目前老沙的赏金是十九万六千五百万，不比任何一位皇夫的赏金低。第五名多弗朗明哥，明哥和克洛克达尔的实力很接近，两人在顶上战争也是不分胜负。不过明哥已经展示过恶魔果实觉醒能力，吊打过四档状态下的路飞。明哥还拥有霸王色霸气，虽然没掌握霸禅攻击，天赋上比老沙好一点。不过明哥对战罗的时候，暴露出武装色不强的弱点，实力上限也不会很高。第四名暴君熊，大熊绝对拥有接近海军大将的战斗力，对恶魔果实的开发也是堪称完美。不仅拥有堪比光的移动速度，还有超强的回复能力，让人瞬间精神百倍。在香波地群岛时，大熊主动介入雷利和黄猿的战斗，实力应该不输他二人。当黄猿让暴君熊给个交代时，他并没有听从命令，一点没把黄猿当回事。即便是成为没有感情的奴隶，赤犬也得亲自出马，反映出大雄真的很强。第三名女帝汉库克，在七五海中，汉库克是唯一的女性，却被战国夸赞拥有接近大将的实力。七五海制度废除之后，黑胡子带着两名手下前往九蛇岛抢夺甜甜果实，结果大九和戴鹏被瞬间石化。趁着汉库克攻击克比，靠偷袭才抓住女帝。黑胡子自己也说了，一旦自己松开手，也会被甜甜果实的石化攻击打败。从黑胡子畏惧的态度来看，汉库克绝对拥有抗衡四皇的战斗力。第二名鹰眼米霍克，作为世界第一大剑豪，鹰眼的战斗力不用强调，绝对是最顶尖的存在。曾经与香克斯多次打成平手，海军也强调鹰眼的剑术在香克斯之上。目前鹰眼的赏金是35亿九千万贝里，比四皇路飞和巴基还高出很多。鹰眼对武装色的修炼很高，已经打造出黑刀，应该还具备霸禅攻击。第一名黑胡子帝奇，当年黑胡子击败开始成为七五海。目的是前往海底监狱寻找伙伴。来到马林范多之后，黑胡子击败最强男人白胡子，得到超人系阵阵果实之后，击败马尔科率领的众多队长，成为名副其实的海上皇帝。不过黑胡子
，说不定黑胡子还打不过世界第一剑豪。尾田再次加强鹰眼的战斗力，不输现在的任何一位四皇。打拥有两颗果实的黑胡子很轻松。鹰眼的实力有没有四皇级别，一直是海女们争论的话题。有人说他曾经与香克斯多次决斗，据说每一次都是不分胜负，而且当时的香克斯还没有断掉左手，可见鹰眼绝对拥有四皇级实力。不过也有海米说，鹰眼在顶上战争攻击白胡子，斩击被钻石乔治挡下。鹰眼也强调主动攻击，只是想测试一下自己与世界最强男人的差距。可见，在他的心目中，自己与白胡子的战斗力还存在不小的差距。在世界会议期间，藤虎联手利库王等人，提议将七武海制度废除。之后，克洛克达尔提议鹰眼联手，与巴基一起成立了十字工会。随之，鹰眼的往事公布，曾经是一位海军猎人，赏金高达三十五亿九千万。刚当上四皇的路飞是三十亿，巴基是三十一亿八千九百万，都比鹰眼低很多。而且海军在介绍鹰眼的时候特意强调，他的剑术比四皇香克斯更强。如此来看，鹰眼的真正实力不输四皇，也不会比香克斯有什么差距。自从路飞在鬼岛击败凯多后，霸王色缠绕攻击已经是顶级强者的标配。香克斯用一招罗杰使用过的神臂，秒杀了赏金三十亿贝利的基德。卡普用一招霸缠攻击银河冲击，几乎摧毁了蜂巢岛的一座城镇。鹰眼的霸王色缠绕攻击到底有多强，还需要后面的剧情加以证明。得知七武海制度被废除后，黑胡子立马带着两个手下攻打九蛇岛，目标不是霸占第一美女汉库克当老婆，而是抢夺超人系甜甜果实。黑胡子是看过恶魔果实图鉴的人，甜甜果实有何特殊能力，他最清楚。不过在攻打九蛇岛的时候，海军也派遣了赤天使去抓女帝汉库克。赤天使鹰眼与黑胡子爆发战斗，从场面上看，赤天使鹰眼并不落下风。黑胡子对赤天使也很畏惧，迫不得已开启暗暗果实，才将小鹰眼逼退。贝加庞克利用七武海的能力创造赤天使，战斗力不会超越真正的七武海。小鹰眼都能让黑胡子感到棘手。如果是真正的鹰眼与他展开决斗，即便黑胡子拥有阵阵果实和暗暗果实，想打赢第一剑豪也非常困难。首先，鹰眼米霍克并不是能力者，暗暗果实对他来说并没有克制作用。而且，鹰眼能打造出黑道，也能与香克斯打成平手，霸气的修炼绝对不弱。黑胡子目前的弱点就是霸气不强，能不能打过现在的鹰眼还真不好说。六位超人系果实觉醒者排名确定，卡塔库利会见文色遇见未来才第三，霸王色拥有者基德居然是最弱的一人。第六名是此此果实能力者基德，也是一名霸王色拥有者，却没有在战斗中使用过。经过鬼岛一战，基德联手罗击败四皇大妈，赏金涨到三十亿贝利。不过基德的战斗力配不上他的赏金。在艾尔巴夫遇到红发海贼团，企图发动大招主动攻击，却被香克斯一招霸王色缠绕神臂秒杀。目前海贼船也被香克斯毁掉。基德和基拉是否还活着也不确定。第五名是特拉法尔加罗，手术果实能力者。对战多弗朗明哥时，罗表现出的战力并不强，胳膊被砍掉一只。如果不是路飞出场救人，罗的小命铁定会留在德雷斯罗萨。进入和之国对战凯多的百兽海贼团，罗已经达到果实觉醒状态，打四皇大妈表现得非常优异，赏金也涨到了三十亿贝利。后来对战四皇黑胡子海贼团，一度用觉醒能力重创黑胡子，可惜最终还是战败。不过从表现上看，罗明显比基德强一点点。第四名是多弗朗明哥，现现果实能力者，一个看似很废柴的恶魔果实，硬是让明哥拥有了准大将水准。不仅有笼罩整个岛屿的大招鸟笼，还有很不错的疗伤能力。明哥还拥有霸王色霸气，只不过还没掌握霸王色缠绕攻击。明哥对武装色和剑纹色的修炼不强，距离大将还有一些差距。第三名是卡塔库利，诺诺果实能力者，一直有海米讨论卡塔库利和多弗朗明哥谁更强一些。当年明哥开启现现果实对战四道路飞，场面上可以说是五五开。卡塔库利开启诺诺果实觉醒，结合剑纹色御剑未来吊打路飞，即便路飞获胜之后，也是一脸疑惑的表情，不敢相信能击败对手。甚至有海米认为，卡塔库利之所以倒地，是主动输给路飞的。第二名是黄金帝泰佐洛，金金果实的能力者。泰佐洛曾经是天龙人的奴隶，后来从明哥手中抢走金金果实，并将果实开发到了觉醒状态，拥有世界上 20% 的财富。对战草帽团的时候也是占据优势，以几乎秒杀的方式击败索隆。不过泰佐洛不是主线人物，战斗力不好评定，应该是大将水准。第一名是巴雷特，合体果实能力者。1 6岁的巴雷特与年轻雷利战斗，据说是不分胜负，实力不输大将。从海底监狱逃出来后，巴雷特已经将合体果实开发到觉醒状态。对战超新星也是完全碾压一拳一个，还拥有非常强大的霸王色。从海军出动藤虎和黄猿两名大将来看，巴雷特的实力应该在四皇之上。路飞有两个手下的果实存在上级，花花果实的上级居然是一颗自然系。第一个是小人族的雷欧，也是草帽大船团的第五船长。雷欧吃了超人系缝缝果实，就是能用针将任何事物缝起来，对战斗力的提升好像并不大。
不过缝缝果实还有一定的医疗能力。罗的左胳膊被多弗朗明哥砍掉后，他本人用手术果实都无法接起来。雷欧用缝缝果实将断臂连接起来，结合小人族公主曼雪莉的治愈果实，才让罗不至于变成断臂的残废人。从缝缝果实的能力来看，他的上级果实很明确，就是明哥的线线果实。明哥对线线果实的开发简直完美，不仅能用线操控敌人的行动，还能用线制造庞大的鸟笼，即便是大将藤壶也无法将鸟笼破坏掉。而且线线果实也有很强的缝补能力，可以将受损的内脏缝起来。从多弗朗明哥与路飞的战斗看，不仅拥有百万分之一的霸王色，还拥有恶魔果实觉醒能力，打四档路飞毫不费力，妥妥的准大将实力。雷欧虽然是草帽大船团的第五船长，战斗力最多也就中将水准。世界会议期间，就白星公主被露奇秒杀，与多弗朗明哥交手也应该被秒杀。第二个就是罗宾的花花果实，居然也存在一颗上级果实。从名字上看，花花果实不算强悍，却被罗宾开发出非常全面的功能，可以制造出分身用来收集情报。即便被发现，本体也不会受到伤害，还能在任何物体上长出手臂。对战武装色强的敌人并没啥作用。都说天下武功唯快不破，不过罗宾曾说过，速度对他毫无作用。在和之国与黑玛利亚交手，罗宾召唤出巨大恶魔，战斗力很接近大将。从能力上看，花花果实的上级果实就是绿牛所吃的自然系森森果实。罗宾是在任何事物上长出花朵，绿牛却能在任何事物上长出花草树木，能力完全碾压罗宾的花花果实。不过，绿牛的森森果实被认为是自然系。来到和之国处理百兽海贼团的时候，绿牛说他自己是森林猿，还特意强调他和大海一样是万物之源，很容易判断森森果实就是自然系。不过，绿牛对森森果实的运用与当年吃了诺诺果实的卡塔库利很像，结合恶魔果实的觉醒能力，同化周围的任何事物，很像是自然系效果。目前还没有官宣森森果实是自然系，但能力绝对算花花果实的上级。卡塔库利的真正战斗力公开，天赋和技能不输任何海军大将。黑胡子对他的评价果然没有错，在所有皇父之中，卡塔库利的赏金不算高，只有十亿五千七百万。不仅比13亿九百万的盐灾境低，甚至还没有刚当上皇妃的索隆高。不过卡塔库利算得上六边形战士，对三色霸气的修炼都是高水准。武装色霸气没达到流鹰层级，也比当年路飞的武装色硬度高。见闻色不像红发那样掌握见闻杀，也能达到短暂预见未来的水平。很小的时候便觉醒了霸王色霸气，应该还没有掌握最顶尖的霸禅攻击。在所有的海军大将之中，目前只有从大将升职为元帅的战国拥有霸王色。赤犬青雉以及黄猿都未确定有霸王色，这一项天赋明显不如卡塔库利。对超人系诺诺果实的开发也非常完美，甚至一度被认为他吃了自然系，也将果实开发到了觉醒状态。当年只有四档的路飞被他完全吊打，虽然被开挂的路飞击败，但从路飞疑惑的眼神来看，未必是卡塔库利真的输了。在剧场版《红发歌姬》中，当卡塔库利出现时，红发海贼团也颇为惊讶，而且卡塔库利的见闻色预见未来，对战歌之魔王也起到了不小的作用。不过却遭到了香克斯的调侃。见闻色预见未来可不是他一个人会，可见在香克斯看来，卡塔库利是一位强者，但还算不上顶级水平。在所有的皇父之中，也只有卡尔一个人展示过见闻色预见未来。马尔科和静对霸气的修炼不算强，西流太依赖果实，霸气修炼也不会强。索隆刚刚觉醒霸王色霸气，对见闻色的修炼也未展现出很强的水准。本贝克曼据说拥有四皇级别的水准，也拥有不输任何大将的霸气修炼。可是，在对抗基德海贼团时，他询问香克斯是否看到了不得了的未来？难道说本贝克曼的见闻色不如卡塔库利，还没达到预见未来的水准？黑胡子对卡塔库利的评价特别高，也认定他拥有大将级别的水准。为了解读路标历史正文，黑胡子派遣范奥卡和青雉闯入蛋糕岛，目标是将三眼族的布林抓回来，利用他的觉醒能力解读古代文字。当时大妈带着半个海贼团在河之谷，只有卡塔库利和克利架在蛋糕岛。黑胡子让青雉前往，也是认定卡塔库利很强。只有青雉才能与之抗衡。如此来看，卡塔库利是否拥有抗衡海军大将的战斗力呢？海军十二生肖的战力排名确定，强如赤犬也只能排在第三名。据说最强的人拥有五十亿的赏金。第六名是黄猿，对应生肖是申猴。当年在香波地群岛登场，黄猿把超新星挨个虐了一鞭。如果不是冥王雷利及时出现，索隆的小命铁定被光速替带走。不过黄猿见到暴君熊却没有出手，多多少少有点丢大将的面子。在顶上战争，他的表现还算可以。打白胡子也能给对方造成伤害。见到四皇副手本贝克曼举起双手，也算是黄猿战绩上的一个污点。对战武当状态下的路飞，黄猿被一拳爆头，可见他并不能匹敌四皇。第五名是青雉，对应的生肖是有机。青雉的战斗力略低于赤犬，经过十天十夜的鏖战惜败，与白胡子的战斗，青雉的表现很一般。第一次被从空中击落，第二次将白胡子冰封，却强调震动无法动住。随后就被乔兹撞飞。青雉对黑胡子海贼团时非常勇猛，直接冰封圣胡安、饿狼等人。
。作为卡普的首席大弟子，青雉的战斗力比师傅明显差了一个档次。被卡普用一拳霸王色缠绕攻击，打入地底之下后满脸是伤。第三名是赤犬，对应的生肖是虚狗。单单从顶上战争来看，赤犬绝对是战神级别的存在，对战受伤的世界最强男人白胡子，也能从正面给予对方重创。即便被白胡子从背后偷袭重伤，依旧能站起来打掉白胡子半张脸。后来一个人挡住马尔科率领的队长们，场面上也没有表现出任何劣势。不过遇到香克斯后立马认怂，岩浆拳头被挡下后，吓得脸颊流汗。顶上战争过后，赤犬一个人去追黑胡子海贼团，也是战力强大的表现。不过赤犬还不确定拥有霸王色霸气，相比四皇应该还有一定的差距。第二名是战国，对应的生肖是未央。战国是所有海军大将之中唯一确定拥有霸王色霸气的人，他也算罗杰时代的人，曾经与白胡子多次交手。可见两人实力不分伯仲，与卡普一起对抗过金狮子，大战五天五夜之后将金狮子关入监狱，还有在马林饭多对战黑胡子海贼团，一巴掌将对方所有人拍吐血。虽然战国没有使用过霸禅攻击，他的战斗力绝对在四皇级别。第一名是多拉格，对应的生肖是成龙。最新的海贼王漫画剧情已经确定，多拉格曾经是海军中的一员，在那里看不到自己要坚持的证明，才决定创建革命军对抗天龙人。多拉格的具体战斗力还无法确定，拥有操控风雨雷电的能力。还应该拥有强大的霸王色霸气，所谓的霸禅攻击也应该具备。龙的赏金也未公布，被评为最危险的罪犯，达到五十亿贝利不算难。海军十二生肖的战力排名确定，最弱的六人被汉库克秒杀掉两个，堪称怪物的大将绿牛只能排第七。第十二名斯摩格，对应的生肖是四蛇，在霸气还没有完善的时候，吃了烟雾果实的斯摩格堪称无敌，与路飞战斗可以说是完全碾压。如果不是龙登场，路飞很难出海冒险。对战火拳艾斯也有一战之力，烟雾与火焰碰撞很难分出高低。不过在顶上战争与到女帝汉库克，以近乎被秒杀的方式战败。两年过后，斯摩格的实力一点没长进。对战七五海螺被秒杀，对战多弗朗明哥又被秒杀。好在青雉及时出现，才保住他一条小命。第十一名是五鼠，对应的生肖是紫鼠。五鼠作为一名老牌中将，有强悍的剑术以及非常高的战斗智商。面对汉库克的甜甜果实，用匕首刺穿手掌，才避免全军被秒杀。在顶上战争对战路飞，五鼠也是占据上风，差点将路飞干掉。赤犬当上元帅之后，五鼠晋升为海军基地指挥官，也能体现出他很强。第十名是茶豚，对应的生肖是害猪。茶豚至今还没有出手战斗，不过他的职位是大将候补，在大将缺席的时候有资格成为大将，可见他拥有大将级实力。第九名是桃兔，对应的生肖是卯兔。桃兔和茶豚一样都是大将候补，战斗力也应该能接近海军大将。他手中的名刀金皮罗还未公布品鉴。很有可能也是无上大快刀。桃兔对路飞的安危非常关心，说不定他与路飞的妈妈有什么关系。第八名是黑马，对应的生肖是五马。黑马只出场一次，在世界会议后和赤犬一起商讨薇薇公主的事情。他的身份除了是海军中将，他还是海军犯罪调查局的局长，能担任如此重要的角色，可见黑马的战斗力或许是大将水准。第七名是绿牛，对应的生肖是丑牛。绿牛和藤虎一样，在世界征兵中以非常优异的表现成为大将。都说绿牛拥有怪物级别的实力，可是他在面对四皇的表现很差。去和之国处理百兽海贼团，绿牛能轻松搞定岩灾镜和一灾奎因，对战赤鞘九侠也是完全占据上风。连大河也表示不是绿牛的对手，甚至还自信能取下路飞的脑袋，拿回去给元帅赤犬邀功。不过在面对香克斯的霸王色霸气时，绿牛居然被吓得仓皇而逃。难道绿牛真的是最弱的海军大将吗？香克斯有两个弱点被公开，已经算不上最强的四皇。打黑胡子的时候存在重大缺陷。自从白胡子在马林饭多丢掉性命后，香克斯就被认为是最强的四皇。海军也强调过，红发团实力均衡，有铁臂海贼团支撑。副船长本贝克曼也拥有四皇级别的战斗力。目前香克斯展示出的技能，全部是最顶尖的级别。霸王色缠绕攻击，能轻松秒杀赏金三十亿的基德。见闻色霸气不仅能预见未来。还拥有让对方见闻色失效的见闻杀，武装色的强弱还没展示过，应该达到流鹰层级，能从内部攻击。香克斯还拥有瞬间移动能力，闪闪果实的速度也比不过他。配刀格里芬还不确定是无上大快刀，攻击时能产生很强的火焰。曾经为了让艾斯不去找黑胡子，与白胡子交手也是不分胜负。去顶上战争之前打过凯多，没有受任何伤，将凯多和进逼腿。赤犬的岩浆拳头被挡下后，见到对手是香克斯，也吓出一身冷汗。路飞击败凯多后，也成为四皇。还觉醒了幻兽种尼卡果实，与海军大将黄猿交战。虽然能打赢对方，自己也失去了战斗力，可见他的实力不算顶级四皇，战斗力也绝对比不过香克斯。不过香克斯存在两个重大缺陷，会影响到红发海贼团整体实力。第一个就是附属海贼团太弱，不像白胡子海贼团那样都是强者。香克斯去巨人岛的时候也能看到
，旗下的海贼团连基德都打不过，还得香克斯本人亲自出手，才能保护住旗下老弱病残的船长们。反观现在的四皇草帽团。旗下的大船团都是有战斗力的强者，以后的战争都是大规模的较量，附属海贼团必须参与到其中。红发团的干部们都有很强的实力，打赢对方的核心成员不难，但旗下的海贼团必定会惨败，反过来也会影响干部们的战斗。第二个缺陷是太在乎民众的安危，不像黑胡子海贼团那样邪恶。当初在剧场版《红发歌姬》中，民众在乌塔歌声的影响下无差别攻击，保护民众的大将黄猿都没忍住，居然打算出手攻击普通人，还是本贝克曼出手，让黄猿乖乖举起手。停止对平民的攻击，红发海贼团的所有干部，不管受到任何攻击，也都没有还手。如果香克斯与黑胡子爆发战斗，战场上有平民会限制红发团发挥，而且黑胡子海贼团的玄月猎人拥有能模仿任何人的九尾狐果实，如果他变成普通人的模样，说不定能靠着偷袭重创香克斯本人。你知道佩罗娜的生父是谁吗？他与索隆的关系不只有爱情。佩罗娜在恐怖三维帆船初次登场，身份是莫利亚海贼团的三怪人之一，扎着粉色双马尾辫，头戴皇冠。妥妥的可爱萝莉，那时的霸气设定还不完善。佩罗奈的幽灵果实简直就是霸，制造出来的消极幽灵简直无敌，把草帽团的三大主力按在地上摩擦。如果不是碰到更加消极的乌索普，路飞的脑袋铁定会被莫利亚拿走。后来暴君熊来到恐怖三维帆船，向莫利亚传达黑胡子当七五海的消息。刚刚见到佩罗娜就问了一句：“你最想去旅游的地方是哪里？”佩罗娜很认真的想了半天，然后一脸期待的把目的地说了出来，结果就被大熊一巴掌拍飞，来到世界最强剑豪鹰眼的驻地。克拉伊卡奈岛，后来索隆在香波地群岛被黄猿玩虐，也被大熊拍到鹰眼的驻地，见到曾经的敌人佩罗娜不计前嫌，给索隆进行了紧急治疗，守在昏迷的索隆身边，一整夜没有睡觉，那应该就是爱情了吧。后来鹰眼回到克拉伊卡奈岛，把路飞失去兄长的事情告知索隆，为了变得更加强大，索隆主动下跪拜师，祈求对方传授自己剑术，佩罗娜就这样陪着两大剑豪。在克拉伊卡奈岛度过了两年的美好时光。护送索隆从香波地群岛重新起航后，佩罗娜与鹰眼过起了二人世界。鹰眼放下黑刀叶，拿起菜刀当厨师。佩罗娜负责制作下午茶的点心。就在世界会议期间，佩罗娜从报纸上得知莫利亚还活着的消息。尾田曾在 SBS 中说过，佩罗娜是莫利亚捡来的孤儿，一直把她当做父亲。于是佩罗娜决定从鹰眼身边离开，去黑胡子的地盘蜂巢岛寻找莫利亚。后来，卡普带着 Sword 去蜂巢岛救克比，一拳银河冲击毁掉半个城镇。为了救克比，却遭到溪流的暗算重伤，最终被青雉等人击败后下落不明。有不少海米推测，卡普并没有丧命，很可能被莫利亚和佩罗娜救走了。就像当年多弗朗明哥铲除莫利亚一样，莫名其妙的从眼前消失。佩罗娜的身世一直没有公开，我们只知道她是莫利亚捡来的孤儿。回顾莫利亚的往事，曾经去和之国挑战凯多。战败后，所有同伴被杀，盗走龙马的尸体和黑刀秋水，来到恐怖三维帆船，用僵尸组建海贼团。当时的和之国民不聊生，佩罗娜很有可能是莫利亚在那时捡到的。索隆流淌着双月家族的血液，难道他与佩罗娜还有一些关系吗？白胡子一生经历过三次惨痛失败，三十多年前被一位少年重创胸口。罗杰向海军自首被处刑后，白胡子就被誉为世界最强男人。很多妄图出人头地的海贼新人都想取下他的首级来证明自己，甚至是成名已久的世界第一剑豪鹰眼也想探究自己与他的差距。即便是如此强悍的白胡子，也经历过三次战败，留下了一身的伤疤。第一次是败给罗杰，两人是同时期的海贼，战斗力相差也不大。曾经罗杰海贼团与白胡子海贼团相遇，双方爆发三天三夜的大规模战斗，最终两个海贼团也没有分出胜负。白胡子和罗杰也都受了一点伤，据说双方爆发的战斗不止一次。从世人的说法来看，罗杰的实力要更强一些。第二次战败就是顶上战争，白胡子带领全部手下去马林范多救艾斯，青雉的冰河时代完全没有效果，黄猿的八尺熊勾玉也没打到白胡子，还是赤犬比较聪明，使用诡计策反大窝蜘蛛，一剑贯穿白胡子的胸膛。此后白胡子与赤犬交战，场面上明显落于下风，胸口也被赤犬打伤。在艾斯丧命马林范多之后，白胡子彻底暴走。一拳头砸在赤犬脑袋上，随后与赤犬交战，不仅胡子被打掉，胸口也再次被岩浆拳头打伤。最终，白胡子拼尽全力，才将赤犬打入地面之下，自己也耗尽了体力。之后与黑胡子战斗，面对暗暗果实的逆天技能，白胡子的攻击完全无效。好在抓住黑胡子傲慢的弱点，才用无上大快刀从云切将其砍倒在地。可惜白胡子已经没有任何力气，没能使出最后一击将黑胡子干掉。紧接着，黑胡子带领手下一拥而上。将世界最强男人的生命彻底终结。白胡子的第三次战败是在38年前，当时他还是洛克斯海贼团的成员。为了做世界的王，洛克斯带领全部手下攻打天龙人的狩猎场神之谷。当时的海军完全不是对手，被洛克斯海贼团的强者打得节节败退。好在有
，是他们爆发了内讧。那场战斗中还有一位年轻的强者，被认为是香克斯父亲的加林胜。当时的加林胜有着非常强悍的实力，一度被认为是那场狩猎的冠军。几十年后，白胡子见到香克斯。直接来了一句：“看到你，我的伤口就隐隐作痛，很容易让人联想到。”白胡子与嘉陵胜有过交手，战败后胸口留下一道伤疤。暴君雄的战斗力再次得到提升，经历过38年前的神之谷大战，战斗力妥妥的能超越海军大将。在所有七武海之中，暴君雄对恶魔果实的开发最完美，将一颗看似卖萌的超人系果实开发出不输自然系的破坏力，而且还具备不输闪闪果实的移动速度，以及让人瞬间恢复的治疗能力。别看暴君雄只有两亿九千六百万的赏金，战斗力绝对不输任何死亡辅助。当年奉命去恐怖三国帆船找莫莉亚，传达黑胡子成为七武海的消息，调侃莫莉亚会被草帽一伙击败，气得莫莉亚咬牙切齿却不敢还手战斗。而且莫莉亚也强调很清楚暴君雄的能力，也是认定战斗力不如对方。后来奉命剿灭草帽一伙，打得索隆毫无还手之力，只能用自己的命去路飞。元帅战国得知暴君雄让草帽团逃走，立马表现出一副不可思议的表情。不敢相信，凭借暴君雄的战斗力，居然没能干掉草帽团中的任何一人。得知黄猿在香波地群岛对战草帽团。暴君雄主动介入黄猿与雷厉的战斗，可见在暴君雄看来，即便对手是雷厉和大将，也有足够的自信面对他们。当黄猿让他给一个交代的时候，暴君雄完全没给面子，直接对了黄猿一顿。身为海军大将的黄猿居然没敢动手，也表明出他不具备击败暴君雄的实力。在顶上战争，暴君雄的表现并不多，只是用一招熊之冲击将巨人奥兹击败。与老同事伊万科夫的战斗也很短暂，从场面上看，战斗力不在小伊万底下。世界会议期间，暴君雄失去所有意识，成为奴隶，被萨博和三位军队长成功救。不过他并没有留在革命中的记忆，而是一个人重新回到圣地玛丽乔亚。赤犬得知此事后，选择亲自出马，直接来了一招明斗，将暴君雄打成重伤。随后，赤犬评价大雄是非常危险的野兽，可见他也非常认可暴君雄的实力。在最新的《海贼王》漫画1 0 0 9十五版，暴君雄的回忆中有38年前神之谷大战的场景。那时的大雄还是个孩子，因为来自于巴卡尼亚一族，拥有巨人族的血液，被天龙人抓捕作为强悍的奴隶。参加每三年才会举办一次的人类狩猎游戏。年轻的神之骑士团司令官加林胜也在。天龙人希望他能成为最终的冠军，却遇到了洛克斯海贼团的攻击。加林胜在那场战斗中的表现非常优异。就在那时，暴君雄遇到了伊万科夫，趁着神之谷的混乱之际逃走了。当时萨坦胜得知此事后，强调不应该让强大的巴卡尼亚人逃走。直到现在，萨坦胜去了弹头岛，依旧对波尼提起巴卡尼亚一族的强大基因。可见，在他看来，巴卡尼亚的强大力量。对于天龙人来说也是潜在威胁。暴君雄至今还没有展示巴卡尼亚一族的特点，结合上开发到几乎完美的肉球模式，真正的战斗力很可能会接近死亡。也难怪当年黄猿不敢与之战斗。赤犬能与白胡子打得有来有回，青雉也能让黑胡子不敢动手战斗。黄猿为何会被武当路飞一拳爆头？是尼卡太强还是黄猿太弱呢？从四个方面能得到答案。第一是黄猿坚持模棱两可的正义，对待任何事物都不认真。当年去香波地群岛团灭超新星，却没有将任何一人抓捕去监狱。后来对付草帽团一伙，黄猿也没有下杀手，踩着索隆练习高抬腿，直到冥王雷厉出现，一拖鞋踹飞自己的光速踢，让草帽一伙逃生。在弹头岛遇到草帽团，黄猿依旧没有认真战斗，才导致对战路飞时完败。第二个原因是黄猿在执行任务，首要目标是将贝加庞克抹除，在与路飞战斗的同时，还要分心去找贝加庞克，导致没有用全力。黄猿虽然是和赤犬齐名的海军大将，至今也没有展示过超强的实力。顶上战争面对红发团的黄副本贝克曼。也只能乖乖举起双手表示投降。现在与真正的四皇路飞战斗，黄猿处于分心状态，被爆头也理所当然。第三个原因，就像前大将泽法说的那样，黄猿太过依赖恶魔果实，面对弱者有绝对碾压的实力，对战顶级强者时就显得非常吃力。当年在马林范多攻击白胡子，八尺琼勾玉被马尔科用身体挡住，不仅没有对小马哥造成任何伤害，自己还被对方一脚踹飞。还有在剧场版《红发歌姬》中。黄猿当着红发海贼团的面攻击乌塔，光速移动也被香克斯的瞬间移动压制，担心脑袋落地，乖乖举手投降。对战路飞的时候也能看出来，闪闪果实的攻击没有起到任何作用。不管黄猿使用什么样的招式，都能被路飞天马行空的招式化解。黄猿太依赖果实，导致霸气修炼不强，在顶级强者的战斗中处于劣势。凯多老师就曾说过，恶魔果实都是浮云，只有霸气才能凌驾于一切。不管是罗杰还是白胡子，在对待强者的时候，都会用霸王色缠绕攻击。黄猿连霸王色霸气都没有展示过。显然打不过掌握觉醒和霸禅的路飞。第四个原因，就像海米一直讨论的那样，黄猿的真实身份是革命军。虽然剧情中没有明确交代，但从黄猿对待草帽团的战况可以确定，当初在香波地群岛，黄猿能瞬间秒杀超新星，却没有立马干掉索隆。还有在顶上战争的时候，黄猿每次攻击路飞都有在救人的嫌疑。最重要的是黄猿吊儿郎当的表情，与变成小老头的路飞
。鹦鹉之所以能统治世界八百年，离不开手下强大的战斗力团队。CP 组织是鹦鹉的谍报部门，除了搞情报，还要负责保护天龙人。一度认为 CP 组织能比肩四皇团，不过 CP 0的战斗表现太让人失望。在鬼岛战争中，两位 CP 0联手攻击义藏，结果还被对方反杀一人。卡库从 CP 9晋升为 CP 0之后，也掌握了果实觉醒，结果被索隆吊打。还有陆奇也是 CP 0中的顶级强者。面对武当状态下的路飞被玩虐，自从赤犬晋升为元帅之后，海军的整体战力大大提升，可以单独面对四皇。而且海军人数众多，即便是年轻的白胡子，也不愿意与海军展开鏖战。不过现在海军的顶级强者在变少，青雉辞去大将，加入黑胡子海贼团；战国选择退休，负责教育海军新人；卡普也在蜂巢岛战败，下落不明。新来的两位大将藤虎和绿牛，都说有怪物水准，战斗表现却非常一般。绿牛还没见到香克斯的面就被吓跑。对战巨人茉莉手掌被刺穿，处于劣势。还有现在的海军中将，虽然人数众多，面对顶级强者可以说不堪一击。神之骑士团是仅次于五老星的存在，只有在遇到重大事件时才会出动。他们的首领叫费加兰杜格林古圣，是曾经参加神之谷大战的王者。其他成员暂且还没有展示实力，能作为天龙人的护卫必定都是强者。多拉格对神之骑士团也非常忌惮，强调他们出动代表真正的战争开始。五老星作为世界政府的最高统治者，地位仅仅次于伊姆大人。五个老头都有着武神称号，而且都是某种动物系恶魔果实能力者。其中科学防卫武神叫萨坦圣，已经在弹头岛事件中展示过实力。他的恶魔果实已经达到觉醒境界，实力不强的人甚至会被他用眼神爆头。而且萨坦圣还拥有霸王色霸气。不出意外，五老星都应该是顶级强者，不管是海军还是五老星，相比贝加庞克的武器来说都不算最强输出。先不讨论贝加庞克制造的普通武器，就和平主义者都能超过一般的强者。当年在香波地群岛。草帽团的三大主力联手，才勉强干掉一个和平主义者。世界会议过后，赤天使登场，他们的战斗完全不在真正的七武海之下。黑胡子与赤天使鹰眼有过交战，也因对方强大的战斗力感到震惊。还有 CP 0的卡库，拥有动物系觉醒能力，对战赤天使被打成重伤。在贝加庞克制造的所有武器之中，圣母烈焰算得上鹦鹉的最强底牌。他的破坏力不输任何一件远古兵器，仅仅用一次攻击就能毁灭一座岛屿。萨坦圣亲自去弹头岛，目的就是夺取制造圣母烈焰的材料母火种。